హలో అండి నేను జహాన్ చూసారా ఈ మొక్క మాలతీలత చూడండి ఫ్లవర్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇది నేను ఎప్పటి నుంచో పెడదామనుకున్నాను ఇది క్రీపర్ కదా అని చెప్పి నేను పెట్టలేదు నేను బజార్ నుంచి వస్తుంటే రోడ్ సైడ్ కనిపించిందండి మొక్క ప్లాట్ఫామ్ పెట్టి అమ్ముతున్నారు సరే తీసుకొచ్చాను సమ్మర్ అయినా పర్లేదులే బాగానే పెరుగుతుంది పూల మొక్క కదా తీసుకొచ్చాను చూడండి ఇది నేను ఇప్పుడు కుండీలో పెట్టి చూపిస్తాను అందరు కుండీలో పెట్టేటప్పుడు చూపిస్తుంది అంటే అని అడుగుతూనే ఉన్నారు ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో చూపించాను చూపించాను చూసారా ఇట్లా మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేడ ఎంతైనా కలుపుకోవచ్చు ఉంద కాబట్టి ఎంత పేడ కలుపుకున్నా నో ప్రాబ్లం చూడండి ఇదంతా వేసి ఇప్పుడు ఈ పెద్దది అది బకెట్ పెద్ద బకెట్లో పెడుతున్నాను ఆ మొక్క ఈ మొక్క బాగా అల్లుకుంటుంది కాబట్టి పై కళ్ళు అల్లుకుంటుంది బాగా మంచి ఈజీ గ్రోత్ అండి ఎక్కువ మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఈ మొక్కలు ఎక్కడ చూసినా ఈ మొక్కలే ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఈ మొక్కలు ఇప్పుడే కొంచెం చూడటం చాలా తగ్గిపోయింది ఈ మొక్కలు పెద్దగా పెట్టట్లేదు గుట్టలు గుట్టలుగా పెరిగే కూడా వచ్చినాయి అవి ఎక్కువగా పెట్టుకుంటున్నారు ఇవి చాలా తగ్గిపోయినాయి ఈ మాలతీలత చాలా బాగుంటాయి ఎప్పుడు సంవత్సరం అంతా పూలు పోస్తాయి సంవత్సరం అంతా పూలు ఉంటాయి చుట్టున ఇలాంటివి మీరు గార్డెన్లో ఒకటి పెట్టుకుంటే చాలా కలర్ఫుల్గా అందంగా బాగుంటాయి ఈ బకెట్లో మొక్క నాటి చూపిస్తానండి ఇట్లా ఇది చూసారా ఈ పెంకులు హోల్ చూడండి హోల్ చూసారా ఒకటే పెద్ద హోల్ పెట్టాను ఇంత మాత్రం హోల్ పెట్టుకోవాలండి చిన్న చిన్న హోల్స్ అన్నీ పెట్టుకునే కంటే మనం బిల్డింగ్ల మీద సన్న సన్న హోల్స్ పెట్టుకుంటే చుట్టూత పడుతుంటాయి అనమాట అట్లా కాకుండా ఒక హోల్ పెద్దగా పెట్టుకొని పెంకు పెట్టుకుంటే అవి ఒకే చాట కారుతాయి వాటర్ ఒకవేళ కొంచెం కింద గిన్నెలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఏదన్నా డబ్బాలు పెట్టుకొని కింద పడద్దు అనుకునే వాళ్ళు బాల్కనీలో వాళ్ళకి చాలా బాగా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది బాల్కనీలో ఉండే వాళ్ళకి చిన్న ఒకటే ఇక్కడి నుంచే వాటర్ కింద పడుతుంటే అక్కడే ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకుంటే వాటర్ అంతా ఆ గిన్నెలో పడుతుంటాయి అనమాట వాటర్ కూడా సేవ్ అవుతుంటుంది ఈ చుట్టుపక్కల అంతా వాటర్ నాలుగు ఐదు హోల్స్ పెట్టుకుంటే అన్నీ పక్కలా పడుతుంటుంది అనమాట అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఒకే చాట వాటర్ పడిపోతుంటే కింద గిన్నె పెట్టుకొని మనం వాటిని మళ్ళీ మొక్కల్లో పోసుకోవచ్చు అనమాట ఎగస్ట్రా వాటర్ ఎగస్ట్రా కింద కారిపోయే వాటర్ అట్లా పింకు పెట్టుకొని ఇంకా ఉంటే ఇంకా నాలుగైదు చుట్టూ వేసుకోవచ్చు ఇట్లా చూడండి చుట్టూ నాలుగైదు పెంకులు పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం చూసారా అట్లా అట్లా ఒకే చాట వాటర్ ఏంటంటే కింద ఒకే చాట కా వాటర్ కింద పడతాయి కాబట్టి అక్కడ ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకుంటే బాలక నీళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళకు కూడా ఏ బాగుంటుంది అందుకే ఒకటే పెద్ద హోలు పెట్టుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాను నేను చుట్టూతో వాటర్ పడకుండా ఉంటాయి మనకి పెద్ద గార్డెన్ ఇళ్ళల్లో కింద బాలక నీళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళకి వాటర్ నాలుగు పక్కల కారకుండా ఒకే చాట వాటర్ పడటానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది చూసారా దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ మట్టి కలిపేశాను చాలు కొంచెం దీంట్లో మట్టి కలుపుకుంటే ఇది బకెట్ నిండిద్ది అనమాట బకెట్కి ఇది ఎంత సరిపోద్దులే చూసారా అంటే ఇట్లా కలుపుకోవటమే మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకుంటే ఇక వాన పాములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక చూడండి ఎంత బాగా వాన పాములు కింద అడుగున చేరిపోతే మొక్కకి మంచి పోషకాలు ఉంటుంది బలం ఉంటుంది ఈ విధంగా నేను ఫస్ట్ ఇదే మీరు మట్టిలో ఏం కలిపారు చూసుకోండి అని చెప్తుంటే పూత రాలిపోతుందండి పింది రాలిపోతుందండి అని చే అనే వాళ్ళందరికీ మీరు మట్టిలో ఏం కలిపారు మొక్క ఎలా పెట్టారు అని అడుగుతూ ఉంటాను కదా ఆ మొక్క పెట్టడం ఇవ్వండి వానపాములు ఎక్కడ చూసినా వానపాములే మొక్కని మొక్క పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా మొక్క నాటుకుంటే ఇక పది సంవత్సరాలైనా దీన్ని మార్చే ప్రసక్తే ఉండదండి కుండీల్లో పది సంవత్సరాలు కాదు అంతే లైఫ్ టైం మార్చుకోక్కర్లేదు పైన మనం చెప్తుంటాం కదా కిచెన్ వేస్టేజ్ చుట్టూ వేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోద్ది చూడండి పోస్తున్నాను చూసారా ఇంతే ఇక మొత్తం పై దాకా నింపుకొని ఈ విధంగా మనం మట్టి కలిపి మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ నేను పదే పదే పూత పిల్లే రాలే ప్రసక్తే ఉండదండి ఈ విధానంలో నేను ఇప్పుడు ఏడు నెలల నుంచి నేను చెప్పి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో అందరు ఈ విధానంలోకి వచ్చి చేసుకునేవాళ్ళు అసలు మళ్ళీ
ఈ ఆంటీ పోతరా ఆలుతుంది పిందిరా ఆలుతుంది అని అడగట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు ఏడు నెలల నుంచి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా పంటలు పండించుకుంటున్నారు హ్యాపీగా తింటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా పెంచుకునే వాళ్ళే వాళ్ళ మట్టిలో ఏవేవో వేసుకొని ఇప్పుడు పోతరా ఆలిపోతుంది పిందిరా ఆలిపోతుంది అని అడుగుతూ ఉంటున్నారు అనమాట వాళ్ళు కూడా ఈ విధానంలోకి వచ్చేసేయండి ఇట్లా ఇంతే ఎంత ఈజీ చూడండి మట్టి కలిపాము కాస్త పేడ కలుపుకున్నాము అందరికి దొరుకుతున్నాయి అందరూ తెచ్చుకుంటున్నారు దొరకదు అనేదే లేదు ఎండు టాకులు దొరుకుతాయి పేడ దొరికిద్ది పేడే కొంచెం ఇబ్బంది అపార్ట్మెంట్లలో వాటిలో ఉన్నవాళ్ళు కంపోస్ట్ చేసుకోండి చక్కగా కంపోస్ట్ చేసుకొని పేడ లేకపోయినా పర్వాలేదు కంపోస్ట్ చేసుకొని ఎండు టాకులు కంపోస్ట్ మట్టి ఈ మూడు కలిపి మొక్కలు పెట్టేసుకోండి అంతే బ్రహ్మాండంగా మొక్కలు పెరుగుతాయి ఇంకేం లేదండి మొక్కలకి నేను చెప్తానుగా ఈ విధానంలో మొక్కలు పెంచుకుంటూ ఉంటే హ్యాపీగా పెరుగుతాయి తర్వాత నేను చెప్తున్నాను కదా కిచెన్ వేస్టేజ్ అది అడుగుతున్నారు అది చూపిస్తాను కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎట్లా పెట్టాలంటి అని ఇప్పుడు చూడండి ఈ మొక్క ఇప్పుడు పెట్టేస్తా తింటాం ఈ మట్టి చూసారే మట్టిలో ఇసుక పర్సెంట్ చాలా ఉంది ఇసుక శాతం బాగుంది కాబట్టి ఇసుక కలపక్కర్లా ఇసుక ఉంటే కలుపుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇసుక ఉంటే ఒక జగ్గు కలుపుకుంటే ఇంత మాత్రం జగ్గు ఇంత జగ్గు కలుపుకోవచ్చు ఒక పెద్ద కుండీకి ఒక పెద్ద బకెట్లో అంత ఒక సగం జగ్గు జగ్గు కలుపుకుంటే సరే పది ఇసుకలో చాలా ఇసుక శాతం బాగుందనమాట అందుకని ఇప్పుడు నేను కలపట్లేదు మొక్క చూసారా ఈ మొక్క చూడండి మొక్క ఇలా ఉండాలి మట్టి ఇట్లా పొడి పొడి ఆడుతూ ఉండాలి నేను చెప్తుంటే జిగురుగా ఉండకూడదు జిగురుగా ఉంటే వాళ్ళు మందులు ఎక్కువ మందులు వేసి జిగురు జిగురుగా చేసి అదంతా జిగురు మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మొక్క చచ్చిపోద్ది అనమాట మొక్క చూడండి ఎక్కడ ఎక్కడ మనం ఇలా ఉన్నా ఇట్లా పొడి పొడిగా చూస్తారా ఎట్లా చూడండి ఇసుక శాతం ఎక్కువ ఉంది బాగుంది పొడి ఏమి ఇలా తింటే వాళ్ళు ఆ జిగురు జిగురు మందులు అవన్నీ ఏం పోయలేదు అనమాట బాగుంది మట్టి ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి మట్టి ఇప్పుడు ఇది రూట్స్ బాగా కింద దాకా వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ మొక్కకి కింద నుంచి ఏమి తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం లేదు బాగుంది రూట్స్ అంతా బయటకు వచ్చేసినాయి చూడండి ఇక నేను తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మట్టి తీయాల్సిన అవసరం లేదు కొత్త వేర్చు ఇవి చూసారా కొత్త వేర్లు వేర్లు చూసారా ఎలా వస్తున్నాయో కొత్త వేర్లు తెల్లగా వచ్చేస్తున్నాయి పుడుతున్నాయి కాబట్టి ఏం అక్కర్లేదు ఇక నేను ఇలాగే పెట్టేస్తాను మట్టి చూపించడం కోసం చూపిస్తున్నాను మీకు చూసారా మట్టి ఇట్లా ఉండాలి అట్లా జిగురుగా ఉండకూడదు అట్లా జిగురుగా ఉన్న మొక్కలు తీసుకోవద్దు నేను చెప్తూనే ఉంటాను కదా ఎక్కువ కొంచెం చూసుకొని మట్టి బాగుంది ఏలు పెట్టిట నొక్కితే తెలిసిపోద్ది అనమాట మనము కుండీల్లో చూసుకోలేం కదా అని అంటారేమో మనం మొక్కలో మొక్క దగ్గర ఇట్లా కొంచెం ఏలు పెట్టి గుచ్చితే తెలిసిపోద్ది అలా అనగానే మనకు తెలిసిపోద్ది జిగురుగా మెత్తగా వెళ్ళిపోతుంటే జిగురు ఏలుగు తెలిసిపోద్ది అనమాట అట్లా చూసుకోకుండా ఇట్లా పొడి పొడిగా మట్టి ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే చూడండి పేడ పెట్టారు అందరూ ఎక్కువ రసాయనాలు పెడతారైతే ఇల్లు పేడ పెట్టారు చూడండి పేడ ఉంది అట్లా మొక్కలు జాగ్రత్త చూసి తీసుకోవాలి ఓకేనండి చూసారా దింట పెడదు ఈ పెద్ద బకెట్ పెట్టాను అనమాట ఎందుకంటే ఇది బాగా అల్లుకుంటుంది కాబట్టి ఓ పెద్ద బకెట్లో పెడతాను పెద్ద బకెట్లో నాటుకుంటే ఒక సైడ్ పెట్టుకుంటే ఇది పైకి అల్లించుకోవచ్చు చక్కగా ఎప్పుడు సంవత్సరం అంతా పువ్వులు పూస్తుంటుందండి ఈ మొక్క నేను ఇది ఎప్పటి నుంచో తెద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎక్కడ ప్లేస్ లేదని నేను ఇది తెలేదు ఇప్పుడు బాగుంది మొక్క బాగుందని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట చూడండి ఇంతే ఇక పైన ఈ మట్టి పోసేసి చూసారా మట్టి కూడా ఇక్కడ ఉండాలి పొడి పొడి లాడతా మట్టి ఇసుకు కలుపుకోండి ఇప్పుడు మనం మీరు నర్సరీలో తెచ్చుకోవాలా అంటి అని అడుగుతున్నారు కదా మట్టి మట్టి తెచ్చుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఇసుకు కలుపుకోండి ఇట్లా పొడి పొడిగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా మట్టి జిగురు ఉండకూడదు జిగురుగా గట్టిగా ఉండకూడదు చూసారా ఇట్లా చుట్టూత పైన ఒక నాలుగు ఇంచులో మూడు ఇంచులో గ్యాప్ ఉంచుకొని మొక్క పెట్టేసేసుకుంటే చాలు ఇట్లా మొక్క మొదల్లో ఇట్లా చూసారా ఇట్లా పెట్టి వత్తాలి గట్టిగా వత్తేసేసుకుంటే అప్పుడు మొక్క రూట్స్ బాగా బలంగా కిందకి వెళ్తాయి కొంచెం వాటర్ పోసేసుకోవాలి వాటర్ పోసేసుకుంటే కిందకి దిగిపోద్ది మట్టి దిగిద్ది దిగినప్పుడు కొంచెం ఇంకొంచెం వేసేసుకుంటే తర్వాత మనం పేడ అదంతా వేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ గ్యాప్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది
చూశారు కదా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ